ఒక పర్సన్ తాగి నన్ను గుద్దడం వల్ల ఐ లాస్ట్ మై లైక్ అది నాకు కాలు పోయింది యాక్సిడెంట్ నిలబడలేని మనిషి ఈరోజు ఒక మ్యారథాన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పరిగెత్తాడంటే ఈ ఫీల్డ్ వెరీ హ్యాపీ బాలకృష్ణ షోలో ఓటీటి షోలో కూడా అన్స్టాబుల్ షోలో ఐ కేమ్ యాజ్ అ గెస్ట్ దేర్ సో అది చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ నాకు ప్రసన్న అనే వ్యక్తి విత్ వన్ లెక్ ఈజ్ డూయింగ్ ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ డూయింగ్ వీడియో ఎడిటింగ్ ఈజ్ డూయింగ్ అంటే మీకు హార్స్ రైడింగ్ చేస్తాను నేను బైక్ రైడింగ్ చేస్తాను సైక్లింగ్ చేస్తాను స్విమ్మింగ్ చేస్తాను యాక్టింగ్ హలో అండి నా పేరు ప్రసన్న కుమార్ నేను ఫోటోగ్రాఫర్ వీడియోగ్రాఫర్ బైకర్ బ్లేడ్ రన్నర్ మ్యారథాన్ రన్నర్ వాట్ నాట్ సో లైఫ్ అనేది ఒక పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లాంటిది సో మనం అనుకున్నట్టు ప్లాన్ చేసుకునే లైఫ్ అయితే అది లైఫే కాదు అంటే ప్రతి లైఫ్కి ఒక కంపల్సరీ ఒక మీనింగ్ అనేది ఉండాలి మనకి సో ప్రతి అవకాశం వచ్చింది కంపల్సరీ వాడుకోవాలి సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు క్లాస్కి లాస్ట్లో ఒక కంక్లూజన్ ఇస్తాను దీని గురించి సో ఏ అవకాశం వచ్చినా వదులుకోవద్దు లైఫ్లో సో నా జర్నీ ఏంటనేంటే ఐ నార్మల్గా నేను ఒక అందరిలో ఒక సాధారణమైన మనిషి స్కూల్కి వెళ్ళి కాలేజ్కి వెళ్ళి కాలేజ్ లైఫ్ అలా నార్మల్గా వెరీ ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన పర్సన్ నేను సో లైఫ్లో బయట ఎలా బతకాలి అనేది తెలీదు అంటే ఇంటి పరిమితం వరకే కాలేజ్ స్కూల్ చదువు ఇదే లైఫ్ సో గ్రాడ్యుయేషన్ అలా ఫోటోగ్రఫీ అలవాటు అయ్యి దాని తర్వాత ఐ గాట్ ఇన్ టు ఫోటోగ్రఫీ అండ్ ఆల్ అట్లా ప్యాషన్గా అది బిజినెస్గా స్టార్ట్ అయిపోయి దెన్ మనీ వెనకల పరిగెత్తడం అనేది చాలా అదైపోయింది నాకు అంటే చిన్న ఏజ్లో అంత అమౌంట్ చూసి ఇంకా లైఫ్లో సాధించాలి అనుకున్న పర్సన్ నేను సో సో అదే చెప్పాను కదా సో లైఫ్లో ఒక కంపల్సరీ ఒక డౌన్ఫాల్ అనేది ఎవరికైనా ఉంటుంది సో నా లైఫ్లో అది నా గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత నేను మాస్టర్స్ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న న్యూజిలాండ్కి సో వెళ్ళే ఒక వన్ వీక్ ముందు ఐ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ సో ఒక పర్సన్ తాగి నన్ను గుద్దడం వల్ల ఐ లాస్ట్ మై లెగ్ అది నాకు కాలు పోయింది యాక్సిడెంట్ అండ్ సో సో దట్ వాజ్ అంటే ఆ మూమెంట్కి ఏమైపోయింది నా డ్రీమ్స్ అన్నీ ఇంతేనా అంటే ఇంకా లైఫ్ ఎలా అనేది అర్థం కాలేదు సో ఆ రాత్రి నేను ఇంకా మర్చిపోలేను బేసికలీ నేను యాక్సిడెంట్ అయిన రోజు లిటరలీ నేను కళ్ళు తెరిసి చూసేసరికి నేను ఓ డివైడర్కి ఇలా కూర్చొని ఉన్నాను సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇట్లా బ్లడ్ అంతా స్ప్లాష్ అయిపోయి మొత్తము నా ఫేస్ మీద మొత్తం స్కార్స్ స్కార్స్ అండ్ జాయింట్స్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ లైక్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇట్లా మొత్తం బాడీ ఉండ్స్తో ఉండిపోయింది సో ఐ వాజ్ అన్న బైక్ యాక్చువల్లీ ఆ మూమెంట్కి సో సో దాని తర్వాత నేను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా అంటే నా కళ్ళ ముందు నా లైఫ్ మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కనిపించేసింది ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ నేను హాస్పిటల్ నుండి నా యాక్సిడెంట్ టైం నుంచి నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళే వరకు నా లైఫ్ మొత్తం నా కళ్ళ ముందు కనిపించేసింది అంటే అంటే రేపు ఎలా ఉంటుందో లైఫ్ అనేది తెలియదు మనకి బట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాక ఐ వాజ్ ఇన్ అ ఫేస్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే బేసికలీ ఎలా అయిపోయిందంటే ఇంకా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకున్న లైఫ్ ఒకటేసారి కొలాబ్స్ అయిపోతే ఇంకా అసలు ఏం చేయలేము సో హాస్పిటల్లో ఉన్న టైంలో నాకు సర్జరీ అయిపోయింది హాస్పిటల్ బెడ్లో ఉండే నేను దెన్ ఇమీడియట్లీ డాక్టర్ వచ్చేసి మొత్తం స్టిచెస్ అనేది తీసేసారు సో ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఏంది డాక్టర్ మరీ ఇంత రూడ్గా అంటే అంత ఫోర్స్ఫుల్గా అసలు ఇమీడియట్గా స్టిచెస్ తీసేయడం ఏంటి ఆపరేషన్ అయి వన్ డే కూడా కాలేదు అని చెప్పి మా పేరెంట్స్ మేము బాగా షాక్ అయిపోయాం అసలు సో తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఐ మీన్ స్టిచెస్ అన్ని తీసేసాక డాక్టర్ని అడిగాం బై ఇట్లా ఏంటి ఎందుకు అంత ఫోర్స్ఫుల్గా యూ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ అ పర్సన్ అన్నట్టు మేము అడిగినప్పుడు డాక్టర్ సైడ్ లెగ్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది అప్పుడు బిలోనీ ఉండే ఇప్పుడు ఎబోనీ అనేది తీసాలన్నారు సో దీనికి నేను ఎగ్రీ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హాఫ్ లెగ్ పోయింది సో ఇంకో ఇంకొక హాఫ్ తీసేయాలి అంటే మాత్రం అది ఎవరికైనా బాధ సో సో బేసికలీ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫేస్ వాజ్ వెరీ టఫ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో బేసికలీ ఏం ఎన్ఎస్టీ చేయకుండా ఏం ఇవ్వకుండా మొత్తము ఊన్ని దే యూస్ టు క్లీన్ విత్ బ్లేడ్ సో సో ఆ ఫేస్ ఇప్పటికి తలుచుకున్నా కూడా నాకు ఒక వనుక అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక బీపీ అనేది అది వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ వెళ్ళిపోవడము అలాంటివి జరిగేటివి సో టోటలీ ఆ డిప్రెస్డ్ ఫేస్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే అసలు మా మా నాన్నమ్మ మా తాత వీళ్ళు నాకు సేవ చేసేవాళ్ళు మా డాడీ వాళ్ళు అంటే అనిపించేది సిక్స్టీ ఇయర్స్కి ఎక్కడో మనం సేవ చే అంటే చేయించుకునే వయసు మంది అట్లాంటిది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి మనం చేయించుకుంటున్నాం సో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి నేను చేయించుకుంటున్నప్పుడు అది చాలా బాధ అనిపించేది నాకు వాళ్ళ వాళ్ళని చూసినప్పుడు అలా సో ఐ యూస్ టు ఫీల్
అంటే వాళ్ళ లైఫ్ లాగా ఏమన్నా అవుతుందా అని అనిపిస్తుంది మనకు కానీ బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్ కానీ నా సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసరికి ఐ వాజ్ టోటలీ డిప్రెస్డ్ ఇక దాని తర్వాత నేను ఆ డిప్రెషన్లో ఓ సిక్స్టీ కేజీస్ పర్సన్ నుంచి నేను ఫార్టీ ఎయిట్ కేజీస్కి డ్రాప్ అవ్వకపోవడము అసలు లైఫ్లో ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి మళ్ళీ అనేది ఒక ఐడియా లేకుండా అయిపోయింది నాకు సో బికాస్ ప్రతిదానికి ఏదో ఒక స్టార్ట్ అనేది ఉండాలి ఇంకా ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు అని చెప్పేసి మనము ఇట్లా డిప్రెస్గా ఉంటాము సో దాని తర్వాత ఐ రియలైజ్ అంటే మా పేరెంట్స్ని చూసి కూడా అనిపించింది నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను డబ్బు వెనకాల పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఆ చిన్న ఏజ్లో అంత అమౌంట్ చూశాక అనిపిస్తుంది నాకు కూడా ఇంత లైఫ్ నీ గురించి నేను సెల్ఫిష్గా చేసుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ మై పేరెంట్స్ అంటే పేరెంట్స్ గురించి ఆలోచించాలి ఇంకా నేను అంటే ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు సో ఇది నా మైండ్లో చాలా ఇట్ టుక్ అ లాంగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ అంటే ఎలా అయినా సరే నేను దీని నుంచి బయటికి రావాలి సో తర్వాత ఈ మోటివేషన్ లాంటివన్నీ మనకి ఆ టైంకి ఏం తెలియదు మనకి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఆ టైంలో యూ మోటివేషన్ వర్డ్ అనేది ఎవరు తెలియదు ఇన్స్పిరేషన్ అనే వర్డ్ కూడా చాలామంది తెలియదు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఫిజికలీ ఛాలెంజెస్ చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి మనకు తెలుసు ఓకే ఈరోజు పలానా వ్యక్తి ఉన్నారు వాళ్ళ వీడియోస్ చూసే వీళ్ళు గెట్ట మోటివేషన్ అనేది ఉంటుంది కానీ ఆ టైంకి అప్పుడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైంలో నాకు సో ఆ టైంకి ఐ యూస్ నేను అప్పుడు ఒక లెక్కపోయిన జిమ్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తా సో ఇక్కడ చిన్న స్టోరీ యాక్చువల్లీ మా మదర్ గురించి చెప్పాలి నేను ఏంటంటే మా మదర్ సెవెంత్ ఫెయిల్ సో తన అప్పుడు మా డాడీ తనకి అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఒక సిక్స్ మంత్స్ టైం తీసుకొని ఆ మేము టార్చర్ పెట్టి మా డాడీ కార్ నేర్పించాడు ఆ టైంకి దెన్ వీ విల్ లైక్ నేను మా మమ్మీకి మా డాడీ చెప్తుండే వై అంటే ఎందుకంత ఐ మీన్ ఫోర్స్ చేసి నువ్వు ఎందుకంత నేర్పియాలి ఇవన్నీ అని అనిపించింది నాకు బట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒకరోజు ఆమె నన్ను హాస్ జిమ్కి కానీ హాస్పిటల్ కానీ తను నన్ను కార్లో తీసుకెళ్లేదు సో అప్పుడు అనిపించింది ఎవరికన్నా అన్నీ వచ్చి ఉండాలి స్పెషల్లీ లేడీస్కి అయితే దే షుడ్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే చాలామంది రాదు భయం అని చెప్పి పక్కకు పెట్టేస్తారు కదా సో దట్ ఈస్ వే ద మోటివేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అంటే ఎప్పుడో ఫ్యూచర్లో జరిగే దాని గురించి ముందే ప్లాన్ చేసుకొని అది చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు మై స్టోరీ సో నేను అన్నాను కదా లైఫ్లో ఏ అవకాశం వచ్చిన వదులుకోదని చెప్పేసి సో ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ అ మ్యారథాన్ ఏంటంటే నార్మల్గా నేను ఆల్రెడీ ప్రాసెటికి ఏం వేయడం మొదలైంది దెన్ ఐ యూస్ వాక్ చేయడము ఇవన్నీ నార్మల్ లైఫ్కి వచ్చేసింది తర్వాత మాస్టర్స్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాను సో మ్యారథాన్ అనేది నార్మల్గా ఇప్పుడు ఆటో బాక్లో కానీ లెగ్ వేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ప్రాసెటికి వేసాక మీరు ఒక మ్యారథాన్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి యూ విల్ ఫీల్ బెటర్ అంటే సొసైటీలో కొంచెము మీకు ఎలా ఉంటుంది ఏంటని తెలుస్తుంది అన్నప్పుడు ఐ టుక్ ఇనిషియేటివ్ సో నేను మా ఇంటికి వచ్చి మా డాడీకి చెప్పాను డాడీ ఇట్లా మ్యారథాన్ చేయమంటున్నారు అంటే ఫస్ట్ మా డాడీ షాక్ అయ్యారు నువ్వు ఇప్పుడిప్పుడే నిలబడుతున్నావు ఇప్పుడిప్పుడే వాక్ చేస్తున్నావు ఇంకా మ్యారథాన్ ఇట్లాంటివి ఎందుకు అన్నారు సో నాకు కూడా ఎక్కడో భయం అనిపించింది బట్ ఐ ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అట్ దట్ టైం అంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మా డాడీకి చెప్పాను అండి డాడీ అటెంప్ట్ ఇద్దాము అవుతే అయింది లేకపోతే లేదు అని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ మ్యారథాన్ నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో చేశాను ఇట్ వాజ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మ్యారథాన్ మ్యారథాన్ అయిపోయాక ఆల్మోస్ట్ నా లెగ్కి మొత్తము బ్లీడింగ్స్ కానీ ఊన్స్ కానీ మొత్తం ఇట్లా రప్చర్స్ అయిపోయాయి సో మా డాడీ నన్ను చూసి ఇంత పెయిన్ అవసరమా అని చెప్పేసి నన్ను నా ఫేస్లో ఒక లుక్ ఇచ్చాడు బట్ సేమ్ టైం ఐ షో తనకు ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్ చేసిన మెడల్ చూపించాను నేను సో ఐ వాజ్ వెరీ హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ అంటే అసలు నిలబడలేని మనిషి ఈరోజు ఒక మ్యారథాన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పరిగెత్తాడంటే హీ ఫీల్డ్ వెరీ హ్యాపీ సో నాకు వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ముందు ఏది ఏది తక్కువ అనిపించలేదు ఇంకా సో ఫ్రమ్ ద డేట్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఏ ఆపర్చునిటీ కానీ ఇప్పుడు బైకింగ్ నుంచి కానీ సో బైకింగ్ కూడా ఐ డేట్ కన్యాకుమారి టు కశ్మీర్ రీసెంట్గా సో అది ఫోర్ డే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ డేస్లో కంప్లీట్ చేశాను త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సో ఏంటంటే అసలు ఈ రైడ్స్ ఈ కన్యాకుమారి టు కశ్మీర్ రైడ్ చేయక ముందు నేను చాలా రైడ్స్ చేశాను సో ఆ ఎక్స్పీరియన్సే నేను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ డేస్లో కంప్లీట్ చేయగలిగా అది సో సో అదే అంటున్నాను లైఫ్లో ఏ ఆపర్చునిటీ కూడా వదులుకోవద్దు సో ఇప్పుడు నాకు యాక్టింగ్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా బాలకృష్ణ షోలో ఓటీటీ షోలో కూడా అన్స్టాపబుల్ షోలో ఐ కేమ్ యాజ్ అ గెస్ట్ దేర్ సో అది చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ నాకు అంటే
మూవీస్కి వచ్చేసరికి సుప్రీంలో లాస్ట్ ఫైట్ సీన్లో నేను యాక్ట్ చేశాను అండ్ తర్వాత సుందరకాండ్ అనే సీరియల్ యాక్ట్ చేశాను సో ఆ సీరియల్ చేసే టైంకి కూడా ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ క్రూ మెంబర్స్ ఉండే అక్కడ చాలా పెద్ద సెట్ కానీ నేను అందరు సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉండే కానీ నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు షివర్ వచ్చేసింది బికాజ్ నేను ట్రైన్ ఆర్టిస్ట్ కాదు ఐ వాజ్ జస్ట్ అ నార్మల్ పర్సన్ సో వెళ్ళి షార్ట్ ఇమీడియట్ చెప్పేసరికి సరిగా చేయలేకపోయాను అండ్ డైరెక్టర్ లిటరలీ ఎవరు ఏంటి ఇట్లా చేశారని చెప్పేసి నేను చాలా అన్నారు దెన్ తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చేసి ఏడ్ చేసినా నేను అంటే ఆ మేనేజర్ కాల్ చేసి నేను ఇంకా చేయను అయిదని చెప్పాను బట్ లేటర్ ఆన్ దాని తర్వాత ఐ డిడ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఎపిసోడ్స్ అంటే అంటే అంటారు కదా పడి లేచే కిరటం ఎప్పుడు గొప్పది అని చెప్పేసి సో ఇది కూడా అలాంటిదే అంటే పడితేనే మనిషి ఎలా పైకి లేగలితే తెలుస్తుంది పడకుండా గెలుపు ఎప్పుడూ మనతో ఉండదు సో ఒకసారి పడితేనే మనకు తెలుస్తుంది లైఫ్లో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఏంటి అని చెప్పేసి సో బేసికలీ నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను రిగార్డింగ్ ఫిజికలీ ఛాలెంజెస్ కానీ ఇవన్నీ సో అంటే సొసైటీలో ఇప్పుడు బయట అంటే చాలామంది అని అడుగుతారు ఎందుకు నువ్వు ఇట్లా మ్యారథాన్స్ ఎందుకు అంత రిస్క్ చేసుకొని రైడ్స్ చేస్తుంటావు ఎందుకు యూ డూ అడ్వెంచర్స్ అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతారు నన్ను నేను ఒకటే అంటాను సి ఇప్పుడు ప్రసన్న అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అంటే రేపటి నాడు ఇప్పుడు నాలాంటి పర్సన్కి అంటే సమ్మన్ ఇప్పుడు ఎవరికన్నా కూడా ఇట్లా లెగ్ హ్యాండ్ కానీ పోయినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక మోటివేషన్ కావాలా సో నాకు ఆ డ్రీమ్ ఉండేది దట్ నేను ఉండాలి అక్కడ ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నేను ఎవరైనా వీడియో చూసినప్పుడు ఎవరు లేరు ఆ టైంకి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో ఎవరు లేరు కానీ నాకేంటంటే నేను ఏదో సాధిద్దామని కాదు బేసికలీ ఏంటంటే ఓన్లీ సింపుల్ డ్రీమ్ ఏంటంటే నా లైఫ్ చాలా ప్లేన్ సో నేను ఎప్పుడన్నా ఓ పర్సన్కి ఇలా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు బాధపడద్దు బికాజ్ ప్రసన్న అనే వ్యక్తి విత్ వన్ లెగ్ హీఈస్ డూయింగ్ ఫోటోగ్రఫీ హీస్ డూయింగ్ వీడియో ఎడిటింగ్ హీస్ డూయింగ్ అంటే మీకు హార్స్ రైడింగ్ చేస్తాను నేను బైక్ రైడింగ్ చేస్తాను సైక్లింగ్ చేస్తాను స్విమ్మింగ్ చేస్తాను యాక్టింగ్ సో ఇవన్నీ సో మనిషికి ఏది అంటే తక్కువ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అన్నదానికే నేను అంతే దాని మించి నాకు పెద్ద పెద్ద గోల్స్ లాంటివి అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు సో నేను బిలీవ్ చేసేదంటే లైఫ్ అనేది ఓ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవాలి అంతే అంటే ఏ అవకాశం వచ్చినా వదులుకోవద్దు సో ప్రతి అవకాశం విల్ టేక్ యూ టు అంటే ఏదో ఒక లీడ్కి తీసుకెళ్తుంది సో డ్రింక్ చేసి డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఒక పెద్ద మెసేజ్ ఎందుకంటే దీనివల్ల మీ లైఫే కాదు ఎదుటి వాళ్ళ లైఫ్ కూడా స్పాయిల్ అయిపోతుంది సో ఇది మీరు కంపల్సరీ అంటే మీకు అంటూ ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు మాకు కూడా ఫ్యామిలీ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించుకోవాలి డ్రింక్ చేసి డ్రైవ్ చేసే ముందు సో దట్ ఎఫెక్ట్స్ యూ ఆల్ సో ఐ థ్యాంక్ జో స్టాక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ సచ్ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ మీరు జో స్టాక్స్ చూస్తున్నారు అంటే మీ లైఫ్లో ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటున్నారా అని అర్థం ఈ నేర్చుకునే క్రమంలో మీకు తోడుగా ఉంటుంది జో స్టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ ఇందులో మీ డ్రీమ్స్ని సాధించడానికి కావాల్సిన అన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి మేము హెల్ప్ చేస్తాము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోయినా మీ పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ జో స్టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ ఇక్కడ మీకు ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఇంకెందుకు లేట్ ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జో స్టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ మీ కలల వైపు మొదటి అడుగు వేయండి ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ స్నేహితులకు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు షేర్ చేయండి